Goed, nummer 6 het het aan die begin nog al goed gegaan. Hulle het vir jou gesê, jy het een voorwerp op een skynsvlak. En hier is 35 graden. En hulle het vir jou gesê, die coefficiënt van vrijwink, en hier is die vrijwink, is 0,2. Due to the application of force F, exerted parallel to the plane, the body moves at a uniform velocity up the incline. Oké, okay, dan vooral alle vir jou bereken die component van um, gewig parallel tot die skynsvlak. Nou ja, yeah, also want to Just, it's one of those nitty gritty things. Let's start with the formula. Okay, en ek het het nie hierdie keer so streng gemerk nie, maar jylle is nou gewaarski. Okay, van jylle het dit geskryf. What's wrong with that? Spot the difference. Hy het nie die gee by nie. So met ander woorde, jy werk met die kracht. That's not what we're working with. We're working with the gravitational force. Nee, ons werk met gewig. So kyk mooi, dat jy nie hier so, ek wil amper sê jou self in die voet skiet nie. Kyk, so, dit sy massa, oopsie, mal met 9,8, mal met sin van 35 grade, en dan, hier moet ons ook gauw stilstaan, Ok, klomp van jylle het so iets my neergeskryf, parallel aan die jylle. Which is not 100% correct. Hoekom nie? Why can I not just for the direction say parallel to the slope? It has two directions. Nee? Hy kan ons parallel op die jylle of parallel af die jylle wees. Do you guys agree? Ok. So specified, parallel, down, the slope. Of sê, teen die richting van beweging, against the direction of motion. Want hulle moest vir ons gesê, hierdie ene word opgetrek teen die hulle, so dan gaan vrywing moes in die teenaargestelde richting wees. Okay? Maar maak seker daar van jou um, richting. Maar ek sê nou weer, ek het die so streng gemerk nie, But ye be warned. Ok, volgende keer, ek het so van julle neergeskryf daar, hy kort daai specificatie by, dat het af die neerling is. Volgende keer gaan ek veel punt aftrek. 6.2 Calculate the magnitude of the friction that the body experiences weer. Vir die hoeveelste keer nou? O, ek hoort die dit nou nie. Maar ek was nou baie opgewonden om om neer te skryf. Ek kan hom net so gaan uitwerk, want ek het die koefficiënt van vrywing, en ek kan die normaal kracht uitwerk. Nou het van julle, so half, on the side, so iets gaan doen. En hom dan daar gaan inset. Dit is 100%, laat ek net hierdie ene klaar maak, dan gaan ek julle breeder gee. Um, dis 100% as jy hom so gedoen het, of jy kon dit all in one gedoen het, en gesê, daai ene weet ons is gelijk aan FG loodreg, so dan het jy 15 mal met 9,8 mal met cos 35 grade, daai jylle ding daar is moes gelijk aan FG loodreg, and so then all of that together is 24,08 Newton down the slope. So, 1 door, 1 vir instel, 1 vir jou antwoord, 1 vir jou richting. Ok, gaan net nummer 6 klaar maak, anders is die video te kort. En dan is nog net vraag 7 en 8 oor. Ok, 6.3 vraag hulle nou vir jou vir die groote van kracht F. 
Once again, they did not ask for a free body diagram, but I'm going to draw one. Wat ga je Nee? Hij heeft twee krachten wat af die neerling is. Beide zijn wrijven en zijn eigen gewicht. Trek om af die neerling. So I'm going to start with F net is equal to M times A. En wat gaan dit gelijk wees aan? Wat is zijn versnelling? Zero. Mooi. Oké, okay, en F net kan ik schrijven als die toegepaste kracht. Minus zijn wrijving. Minus FG parallel. And both of those you've already calculated. Je hebt klaar zijn parallele component in zijn 24,0 afwrijving gaan uitwerken. Ik ga nu gauw laten jullie door ook van iets leuk. Iets wat nou gedaan is op mij. Op de sloop. Um, doei. Doei, doei. Wees so langs rechts. En jou antwoord. Kijk. Okay. Kijk 